这幅画一直都在我这儿。如果你们需要他去作证的话，我愿意帮忙。哎，干嘛？谢谢。刚才梦洁已经说过了。这声谢谢，是我的。好，我收到了。这边前两天下大暴雨，莫开山好几个地方都山泥滑坡。我听说你在山上真有点放心不下。你不希望柠檬跟他在一起吗？他爱跟谁在一起就跟谁在一起，跟我没什么关系。其实我觉得你和柠檬挺搭的，红丽，好好正视自己的内心吧。还是梦姐说的透彻，你得好好正视你的内心，露明面。这不是已经正视了吗？哎，谢谢。我觉得苏北然不靠谱。你能不能不要再揣测别人？你到底觉得他哪儿好啊？我都说了，你不要跟他绑定项目，啊，结果你，你跟他本人绑定了，是吧？请问你是以什么样的立场来问这样的问题呢？他好还是不好，跟您有什么关系啊？您不觉得自己多管闲事了吗？你们陆总这样有多久了？一个多钟头了，时间静止了一样。太瘦了，被憔悴了。陆总啊，啊来了，柠檬，帮我招待一下陆总，我去换个衣服。啊，石总，那个我刚想起来，我约了乐会的刘总，我得先走了。有时候不想跟一个人扯上关系，那光躲是没有用的。反正。不该有关系的，迟早都会散的。那不该散的呢？你就算躲到天涯海角，也没用。这就是人跟人的宿命。陆总真是好老板，对以前员工还这么上心，难得。应该的。你是在给他追求你的机会吗？什么叫我给他追求机会啊？他们这些富二代想什么，我最清楚了。他们追求人数，那就是无孔不入。你这么单纯，你根本就不知道。你，你不信任他，你也不信任我。你叫我，叫我怎么信任你？陆总和宗总也在这儿呢。陆总也在。嗨，柠檬是我大学师妹，同专业迪青的。这么巧啊！那天你喝多了，是我跟柠檬一块把你送回去的。这也是我跟我学妹毕业后第一次见面。明明，你这酒喝的喝成红娘了。柠檬，在这个世界上有两种人，一种啊是自不量力的，还有一种啊。是有自知之明的，你是哪一种啊？不用在意别人目光，内心强大才是最重要的。我相信，也可以证明自己。等你合同到期以后，你就不要跟他去了。到时候你再回来我这儿。我让你全心全意的干投资，我是不会回去的，因为我根本就不想看见你。不，柠檬，你是去道歉了，又不是去发 offer 了。对不起 ，I'm sorry， 米亚内，哥们，那谁会说吗？哎，陆总，您这是在求着我回杰明资本啊？不是求，是让。再见。哎，是求，行了吧？
，柠檬，哥哥快脱臼了！哎哎哎呀，你怎么这么沉呢？哎，身体不行了。哎，少说话吧你啊！有这么个男朋友，好福气哦。什么男朋友？我是他老板，钱老板。哦，那就更有福气啦。哎，我知道这特别好的地方，今晚咱们就去蹦蹦了，怎么样？不感兴趣。哎，我觉得挺好的，好不容易完成了任务，放松一下。哎，周宇航，你挑的什么破地方啊？你回家好好治治你的眼睛吧，你都瞎成什么样了？嗯、你才有眼无珠呢，小柠檬这么好的员工都让你给吓走了，肠子悔青了吧？喝完了。嗯。喝太快了。那我去买点吧。柠檬，这到饭点了，你跟石东打个招呼，咱们吃饭去。啊，别了不用了。哎，默契啊。我有一个朋友啊，他喝醉了。喝醉以后呢，不小心亲了一个女生。那你说这个女生你怎么想？陆明明，这个男的不会是你吧？这个女的不会是柠檬吗？你俩到底干啥了？怎么可能？咱们俩早就应该静下来，好好谈一谈。我好好想了一下啊，我对你跟对其他人的感觉。确实不太一样。你爸上月体检，最近血压有点高。你跟他们说这个干什么呀？就因为刘姨关心你一句，你就不耐烦了。长辈的事儿用不着你管。我本来是不想管，但你对我妈就是这样，要不然我妈也不可能走。如果这个家你不想回的话，你不要再回来。你真以为我想回啊？来吧，蛋糕没吃上，吃碗长寿面。生日快乐是因为分手，谈个那个男的都谈了好几年了，都快订婚了，这一分手，可能对梦姐打击有点大呀。从小学到高中，都是梦姐陪着他慢慢长大的，特别是他爸妈分开之后，也就只有梦姐能陪陪他。所以，这么多年，他一直在等他。柠檬啊，这职场呢是由人跟事构成的，工作能力非常的重要，但不可能脱离人而存在啊。特别是咱们搞投资这一行吧，就更需要很强大的人脉资源啊。你能够把关系维护住、维护好，这是你的优势。我想跟你一起搬家，为什么呀？我付不起他额外的代价。我不想什么事儿都是靠他或者间接靠他才办成的。不是他为什么办啊？办哪儿去了？你不觉得你对柠檬的关心有点过吗？有吗？没有吗？我最近真的在
，非常努力的调整自己的创作状态。那这么说，您确实状态不好是吗？不好意思，采访结束。哎，小姐，您在创作这幅画是不好意思，采访已经结束了。这位先生，再见，不要打断我们的采访，好吗？干嘛呢？用这么拍照的吗？哪家媒体的？你仔细看过他的画吗？他的画挺打动我的，有一种治愈的力量。给他点空间，一切都会好起来的。你能把柠檬的联系方式给我吗？上次他说联名设计的事儿，我想试一下。哎，柠檬，韩一梦的情况，你了解多少？怎么了？那幅画的版权有问题。什么？韩小姐，这到底是怎么回事啊？这个叫隋唐的人，是一梦的前男友。那这幅画到底是谁创作的？柠檬。这话什么意思